আজকে আমরা পড়ব ইসিজি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ গ্রাফ মিন্স গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল চেঞ্জ বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য হার্ট এটাই ইসিজি এখন কেন হার্টের মধ্যে ঘটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা ইলেকট্রিক্যাল চেঞ্জ আমি বডির উপর একটা লিড বা বডির উপর একটা তার বসাবো সেটার মাধ্যমে ট্রান্সমিট হবে কারণ আমাদের হার্টটা একটা কন্ডাকটিভ সিস্টেম এবং কন্ডাকশন সিস্টেমের মধ্যে আছে কন্ডাকশন মানে হচ্ছে সুপরিবাহী পদার্থ সুপরিবাহী পদার্থের একটা যেমন সুপরিবাহী পদার্থটা এখানে কি টিস্যু অ্যান্ড সারাউন্ডিং ফ্লুইডস যেগুলো এই ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা হার্ট থেকে আমাদের বডির সারফেসে ট্রান্সমিট করে সেরকম বিদ্যুৎ সুপরিবাহী পদার্থ শুধুমাত্র তামা বা লোহা এগুলোই বিদ্যুৎ বা ধাতু ধাতব পদার্থ যেগুলো আছে সেগুলোই বিদ্যুৎ সুপরিবাহী না আমরা কিন্তু এগুলো জলীয় দ্রবণও পড়েছিলাম কেমিস্ট্রিতে আশা করি সবার মনে আছে এবার দেখি হার্টের মধ্যে কি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হয় আমরা এখানে একটা মায়োকার্ডিয়ামের একটা ফাইবার নিয়েছি আর কি মাসেল ফাইবার সে মায়োকার্ডিয়ামের ফাইবারের যখন নর্মাল রেস্টিং স্টেটে থাকে দ্যাট মিন্স তার তখন একটা রেস্টিং মেমব্রান পটেন্সিয়াল থাকে আমরা জানি রেস্টিং মেমব্রান পটেন্সিয়াল অলওয়েজ নেগেটিভ হয় তখন কি এখানে কি কোনো চার্জের মুভমেন্ট আছে সব গুলাই ভিতরে নেগেটিভ চার্জ তাই আমরা যদি কোনো একটা গ্যালভানোমিটারের তার এই মায়োকার্ডিয়াল ফাইবারের দুই প্রান্তে সেট করি আমরা কোনো ধরনের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দেখতে পাব না এখন যদি এ প্রান্তে স্টিমুলেশন আসে তাহলে কি হবে এখানকার সোডিয়াম চ্যানেলটা ওপেন হয়ে যাবে ভিতরে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম আয়ন ঢুকতে থাকবে সোডিয়াম আয়ন হওয়া মানে এখানকার নেগেটিভটাকে নিউট্রালাইজ করে পজিটিভের দিকে নিয়ে যাবে দেন তার পাশেরটা তার পাশেরটা এভাবে করে ক্রমাগত চলতে থাকবে এক একটা সেলকে ডিপোলারাইজ করতে থাকবে তার মানে পজিটিভ চার্জটা এই পাশ থেকে এই পাশে যাচ্ছে তার মানে পজিটিভ চার্জের মুভমেন্ট হচ্ছে এবং মুভমেন্টটা কোন দিকে আমরা যদি বলি আমাদের ডান দিকে আমার ক্ষেত্রে হাতের ডান দিকে এই মুভমেন্টটা হচ্ছে তার মানে পজিটিভ চার্জ ডান দিকে অগ্রসর হচ্ছে আর আমরা যদি গ্যালভানোমিটারের সংযুক্ত তারের ক্ষেত্রে চিন্তা করি এখানে দেখো গ্যালভানোমিটারের নেগেটিভ প্রান্তটা এ প্রান্তে আর পজিটিভ প্রান্তটা বি প্রান্তে আমরা সংযোগ করেছি এখানে পজিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জের দিকে যাচ্ছে বলে এটাকে বলা হয় পজিটিভ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তাই আমরা গ্যালভানোমিটারে কাটাটা দেখব সরে গিয়ে পজিটিভের দিকে গেছে এবং এই যে চার্জ যাচ্ছে কোনো একটা দিক আমরা ফিজিক্স নাইন টেনে মনে হয় পড়েছিলাম যে কোন একটা জিনিস কোন দিকে যাচ্ছে সেটা নির্দেশ করার জন্য আমরা ভেক্টর ব্যবহার করি তাহলে আমরা বলতে পারি এই পার্শিয়ালি ডিপোলারাইজড স্টেটে এই ভেক্টরটার দিক হচ্ছে গিয়ে রাইট সাইডে অ্যান্ড এখানে পজিটিভ চার্জ বা একটা পজিটিভ ভেক্টর এটা এরপরে যখন সবগুলো সেলি ডিপোলারাইজ হয়ে যাবে মানে ভিতরে শুধুমাত্র পজিটিভ চার্জ অবস্থান করবে এখানে কি চার্জের কোনো মুভমেন্ট আছে অবভিয়াসলি না তখন আমার যে কাটাটা পজিটিভ দিকে ঘুরেছিল সেটা কিন্তু আবার জিরো এর দিকে চলে যাবে কজ এখানে কোনো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নাই এটাকে যদি আমরা কোন একটা গ্রাফে বসানোর চেষ্টা করি তাহলে দেখো আমরা এরকম দেখতে পারবো রেস্টিং স্টেটে কোনো ধরনের কোনো দিকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নাই যখন পার্শিয়ালি ডিপোলারাইজড তখন পজিটিভ দিকে মানে উপরের দিকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আসছে যখন ফুললি ডিপোলারাইজড হয়ে গেছে দেখো তখন কিন্তু আবার এটা নেমে জিরোতে চলে আসছে এবারে যদি আমরা রিপোলারাইজেশনের কথা বলি রিপোলারাইজেশন মানে কি আবারও তার আগের স্টেটে ফিরে আসা মানে পজিটিভ চার্জগুলো নেগেটিভ চার্জে পরিণত হবে এবং যে প্রান্তে সবার শেষে ডিপোলারাইজেশন ঘটে সেই প্রান্তে সবার প্রথমে রিপোলারাইজেশন শুরু হয় এখান থেকে তাহলে রিপোলারাইজেশনটা শুরু হবে এবং তার পাশের সেল তার পাশের সেল এভাবে করে রিপোলারাইজ করতে থাকবে তাহলে এখানে কোন চার্জটার মুভমেন্ট হচ্ছে নেগেটিভ চার্জের মুভমেন্ট হচ্ছে কোন দিকে লেফট সাইডে অর্থাৎ নেগেটিভ প্রান্তের দিকে তার মানে সিমিলার চার্জ সিমিলার দিকেই যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আবারও আমরা পজিটিভ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পাব এবং এই ভেক্টরটাকে আমরা বলতে পারি যেহেতু নেগেটিভ চার্জ মুভমেন্ট হচ্ছে একটা নেগেটিভ ভেক্টর এবং এটার ডিরেকশানটা হচ্ছে লেফট সাইডের যখন ফুললি রিপোলারাইজড হয়ে যাবে তখন কিন্তু দেখো ভিতরে সবগুলাই নেগেটিভ কোনো চার্জের মুভমেন্ট নেই তাই আবারও সেই পজিটিভ থেকে সেটা জিরোতে চলে যাবে এবারে 
একটু অন্যভাবে যদি আমরা চিন্তা করি এতক্ষণ ধরে আমরা দেখালাম এ প্রান্তে স্টিমুলেশন কিন্তু এবার যদি বি প্রান্ত থেকে স্টিমুলেশনটা আসে তার মানে বি প্রান্তের সেলগুলো প্রথমে পজিটিভ চার্জ হবে ডিপোলারাইজেশনের কথা বলতেছি তারপরে তার পাশের সেলের ডিপোলারাইজ হবে তারপরে তার পাশের সেলটা এখানে আমরা দেখতেছি পজিটিভ চার্জ কোন দিকে যাচ্ছে লেফট সাইডে যাচ্ছে তাই না এটা একটা পজিটিভ ফ্যাক্টর অ্যান্ড এটা লেফট দিকে কিন্তু এটা এ প্রান্তটা কিন্তু নেগেটিভ এখানে চার্জের মুভমেন্ট হচ্ছে মানে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আছে কিন্তু পজিটিভ চার্জ নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে মানে একটা চার্জ তার অপোজিট চার্জের দিকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এখানে যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা হবে সেটা হবে নেগেটিভ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দেখো আমরা যদি এটাকে গ্রাফের মাধ্যমে দেখায় তাহলে এটা নেগেটিভ দিকে যাচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আছে কিন্তু সেটা নেগেটিভ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এবারে আমরা যদি একটু থিকনেসটাকে বাড়ায় দিই থিকনেসটাকে যদি বাড়ায় দিই দেখো এইটাও একটা পজিটিভ ভেক্টর এটাও একটা পজিটিভ ভেক্টর দুটো আমি পার্শিয়ালি ডিপোলারাইজড স্টেট দেখিয়েছি এই ভেক্টরটাও রাইট সাইডে এই ভেক্টরটাও রাইট সাইডে কিন্তু যখন কোনো একটা মায়োকার্ডিয়ামের থিকনেস বাড়ে তখন সেক্ষেত্রে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বাড়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বাড়ার কারণে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটাও বাড়ে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এই ভেক্টরটা অনেক বেশি পরিমাণে স্ট্রং ভেক্টর হয় এবারে আমরা আসি হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম মানে আমাদের ইসিজি ওয়েভের কি কি পার্ট রয়েছে পিওএফ অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন নির্দেশ করে কিউআরএস কমপ্লেক্স ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশনকে নির্দেশ করে টিউএফ ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশনকে এখন কেন অ্যাট্রিয়াল রিপোলারাইজেশন নেই কারণটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল রিপোলারাইজেশন অ্যান্ড ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন ওভারল্যাপ করে অ্যাট্রিয়ার থিকনেস কম অ্যান্ড ভেন্ট্রিকুলার থিকনেসটা অনেক বেশি এখানে ভেন্ট্রিকুলার যে ভেক্টরটা তৈরি হয় সেই ভেক্টরটা স্ট্রং ভেক্টর যেটা আলটিমেটলি অ্যাট্রিয়াল ভেক্টরটাকে ওভারল্যাপ করে এবং আমরা ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশনটাকেই দেখতে পাই এরপরে আমরা যদি আমাদের ইসিজি ওয়েভটাকে দেখি তাহলে দেখো পিয়ার ইন্টারভাল কিন্তু অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশনকে নির্দেশ করে তবে কেন শুধুমাত্র এখানে একটা পি ওয়েভের তৈরি হয়েছে কেন এই পুরো জায়গাটাতেই আমরা ওয়েভ পেলাম না আমরা একটু আগে দেখেছি শুধুমাত্র যখন কোনো একটা মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার বা কোনো একটা সেল যেটাই বলো না কেন পার্শিয়ালি ডিপোলারাইজড থাকে তখনই শুধুমাত্র তার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি থাকে পার্শিয়ালি ডিপোলারাইজড বা পার্শিয়ালি রিপোলারাইজড যখন থাকতেছে রেস্টিং স্টেট বা রিপোলার ফুললি রিপোলারাইজড স্টেট বা ফুললি ডিপোলারাইজড স্টেটে কখনোই কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পাইনি আর আমরা এই ইসিজিগ্রাফে এই ভার্টিক্যালি কিন্তু আমরা মিলি ভোল্ট হিসেবে আমাদের ছকরের দাগটা কাটি এবং এই দিকে থাকে হচ্ছে সেকেন্ড তাই যখন এটা পার্শিয়ালি ডিপোলারাইজ ছিল তখনই আমরা গ্যালভানোমিটারে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা মিলিভোল্ট আকারে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা পেয়েছি তাই এখানে একটা ওয়েভ এখানে নির্দেশ করেছে